கத்தருடைய பசுத்து நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு நாம் வயசானவங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறோம் இந்த கொரோனா காலத்தில் மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே வயசானவங்களை நாம் எப்படி நடத்துகிறோம் எத்தனை பேர் ஓல்டேஜ் ஹோமில் போய் இருக்கிறாங்க எதனால் சரியான ஒரு அன்பு இல்லை கவனிப்பு இல்லை பார்க்க ஆள் இல்லை ஆனால் அதே பெரியவங்க தன்னுடைய பிள்ளைகளை எவ்வளவு கேர் எடுத்து பார்த்துருப்பாங்க பிள்ளைகள் இருந்தும் அவங்கள கவனிக்க முடியாம அவங்க ஹோம்ல போய் இருக்கிறாங்க எவ்வளவு பணம் இருந்து என்ன அவங்களுக்கு தேவையானது அந்த பிள்ளைகளுடைய அன்பு தானே இப்ப பாருங்க அவங்களுக்கு அது கிடைக்கல எத்தனையோ பேருக்கு கிடைக்கல வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா மனசுக்குள்ள எவ்வளவு வேதனை இருக்கும் தெரியுமா ஒரு காலத்துல அவங்க தானே நம்மளெல்லாம் வளர்த்தாங்க ஆகனால நாம அவங்களை எப்படி கவனிக்கணுங்கிறதுக்காக ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா ஒன்னு திமுத்தை ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் முதிர் வயதுள்ளவனை கடிந்து கொள்ளாமல் அவனை தகப்பனை போலவும் முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரீகளை தாய்களை போலவும் பாவிக்க வேண்டும் நான் இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லியிருக்கிறேன் பாருங்கள் முதிர் வயது உள்ளவர்களை தகப்பனை போலவும் தாய்களை போலவும் பராமரிக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்குது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் சில நேரங்களில் பெரியவங்க செய்கிறது நமக்கு பொறுமையே இருக்காது ஆனால் நம்ம சகிச்சு தான் ஆகணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வயசில் அவங்க பிள்ளைகளை போல மாறிடுறாங்க அப்போ பிள்ளைகளெல்லாம் இப்போ அவங்களுக்கு தாய் தகப்பனாக மாறி அவங்கள அப்படி பராமரித்தாதான் அவங்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா எந்த காரியம் நீங்கள் குடும்பத்தில் செய்ய போனாலும் அந்த தகப்பன்ட்டையோ தாய்ட்டையோ ஒரு ஆலோசனை கேளுங்களேன் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க என்ன அவங்க மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க என்கிட்ட எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க அதுதான் பிரச்சனை நீங்க அவங்க பேச்ச கேட்கறீங்களையோ கேட்கலையோ ஆலோசனை அவங்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா நான் என் பிள்ளை என்னை மதிச்சு என்ட கேட்கறான் என் கேட்கறா அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் அந்த ஆறுதலை கொடுத்து அன்பை கொடுத்து நாம் இந்த வார்த்தையின்படி இந்த வசனத்தின்படி அவங்கள பராமரித்தோம்னா முடிவுரையிலையும் அவங்க சமாதானமாக இருப்பாங்க இல்லையா நம்ம ஜபிக்கலாமா அன்புள்ள எங்கள் தகப்பனே எங்களுடைய வயதானவங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை எங்கள் தேவன் நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இருக்கும் அளவும் இந்த வயசு வரையிலும் நாங்கள் பண்ண எத்தனையோ சேட்டைகளை கீழ்ப்படியாமைய கத்தர் எங்களுக்கு மன்னித்து ஆண்டவரை எங்களை இதுவரையிலும் வளர்த்துக்கிட்டே வரீங்க ஆண்டவரை நீங்க எங்களை பொறுமையாய் சகித்து எங்களை வளர்க்கிற போது எங்களே வளர்த்த அருமையான தாய் தகப்பன்மாரை அந்த பெரியவங்களை நாங்கள் வருத்தப்படுத்த கூடாது கத்தாவே ஒருவேளை அவங்க பண்றது எங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் ஆனா அதுக்காக ஆண்டவரை நாங்க அவங்கள துக்கப்படுத்துற கூடாது ஆண்டவரை அவங்கள கவனிக்கத்தக்கதான ஒரு கிருபையை ஒரு ஞானத்தை கத்தாவே எங்களுக்கு தந்தலும்படியாக செபிக்கிற மாண்டவரை வயதானவங்க வீட்டில் இருந்தால் அது ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள நாங்கள் மதித்து அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை சரியாக செய்து அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அது கேட்சபடி நடந்து ஆண்டவரை எல்லாவற்றையும் சகிக்க எங்களுக்கு கிருப்பை தாருங்க ஒரு நாளில் நாங்கள் அவங்களுக்கு பிள்ளைகளாக இருந்தோம் ஆண்டவரை இன்றைக்கு அவங்க எங்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்களே தகப்பனே எங்களை மன்னித்து நேசித்தது போல எங்கள் பிள்ளைகளாக இருக்கிற அந்த பெரியவங்களை நாங்கள் நேசித்து அன்பு காட்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரை ஹோமில் வைத்திருக்கிறோம் ஆண்டு வரது எல்லாம் எங்களுக்கு மன்னித்து மறுபடியும் கத்தாவே அவங்கள எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அவங்கள கனம் பண்ண கத்தாவே கிருப்பை தாருங்க நாங்களும் எங்கள் பெரியவர்களாகிய பிள்ளைகளும் உங்களை நேசித்து உங்கள் அன்பில் வளர்ந்து ஆண்டவரை உங்களை சந்திக்க எங்கள் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரை உங்களுடைய கிருபை உள்ள கரங்களை எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் இங்கிலேசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் பசுத்தம் உள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பானவர்களே நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்காகவும் நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் உங்களோட ஜெப தேவைகளுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க எந்த காரியம் வேண்டாலும் நம்ம ஒன்னா ஜெபிப்போம் ஒரு பெரிய விடுதலையை பார்ப்போம் ஆண்டவர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்